E buongiorno da Capo Sagres. Buongiorno, siamo alla fine del mondo. Siamo arrivati ieri sera, ci siamo visti il tramonto alla fine del mondo, dove non c'è più terra. Siamo praticamente alla punta estrema dell'Europa verso ovest. Al di là del mare ci sono solo le Americhe. Vabbè, le isole delle Azzorre, vabbè. però indipendentemente da ci sono le Americhe. C'è un vento della Madonna, tutta la notte ha tirato, d'altronde qui eh, c'è sempre vento, le temperature sono anche un po' più basse rispetto a quelle che abbiamo trovato a Lagos eh, e alle altre città lungo la costa, però il posto è assolutamente affascinante. Andiamo adesso a visitare la fortezza, la fortezza. ieri sera stava chiudendo quindi non l'abbiamo vista e il faro di Capo Sagres. Dopodiché resteremo ancora in zona e vedremo assieme a voi. La fortezza di Capo Sagres. Eh, ci hanno purtroppo comunicato che eh, un po' di anni fa hanno intonacato tutte le mura, mentre in originale erano tutte pietre a vista. Si vedono un po' che hanno lasciato ancora gli angoli e effettivamente eh, pietre a vista erano meglio comunque la fortezza è sempre bella l'ingresso è spettacolare o meglio spettacolare spettacolare vedete con le pietre proprio a vista in questo caso qua questa fortezza decisamente isolata dal resto del mondo, mi dà un po' l'idea del deserto dei tartari, una fortezza e la vita di un uomo in un romanzo dedicata alla difesa di un nemico che non arriverà mai. Il posto è affascinante da morire, e purtroppo c'è molto vento e quindi non vedo la possibilità di poter fare una dronata perché sarebbe molto interessante poter vedere dall'alto il tutto. Abbiamo passato la notte in quest'area parco. E praticamente noi da qui dalla fortezza vediamo sia il nostro camper che è parcheggiato là, vedete là in fondo, che tutta la costa qui sotto. Sembra la rela di Hunger Games. Questa zona circolare. Eh? Vero? Bravo, amo. che fantasia che hai. È fantasia, è cultura. Questi, per i militari di guardia, erano i chess. Che bella immagine. Che bella immagine, poetica soprattutto. Le latrine. Ecco qua un'immagine del promontorio di Capo Sagres, dove qua c'è il faro. E qua con la fortezza hanno proprio chiuso ogni accesso, nel senso che qua c'è scogliera, siamo arrivati ieri, abbiamo visto ieri, non si riesce a passare lateralmente. Visto che non riusciamo a dronare per il troppo vento, vi facciamo vedere il capo dall'alto su una fotografia all'interno dello spazio espositivo. Questa che io ho chiamato l'arena la, di Hunger Games circolare, altro non è che l'esemplificazione della rosa dei venti, della fortalesa de Sagres. Teniamo presente che in tutto il mondo la rosa dei venti è presente solo in Mediterraneo perché nelle oceani 
ci sono gli Elisei che sono dei venti completamente diversi. Siamo nella camera sonora o sbaglio? Proviamo a sentire l'artista. Rimbomba. Siamo proprio arrivati alla fine di Capo de Sagres. Questo è l'ultimo lembo di terra europea, quello che nell'antichità veniva definita la fine del mondo. Il posto è selvaggissimo, ventosissimo, anche abbastanza freddino perché il vento qua passando sul mare ovviamente si rinfresca l'emozione di essere nell'ultimo lembo d'Europa. L'Europa è solo ad est, qui ad ovest non c'è più. Queste onde oceaniche a me un po' paura la fanno. Forza Mauretto che dobbiamo ancora arrivare a Capo Sao Vincente che è quello là in fondo. Difatti qua il mare coperto da Capo e Sagres è meno impetuoso. È comunque sempre bello formato ma è meno impetuoso al punto che là in fondo, se ci vedete ma non con la GoPro è difficilissimo, c'è una barca ancorata. Ah, in fondo. Ecco infatti dove siamo capitati, guardate, questa è la falesia strapondante. Mamma mia che paura! C'è pure qualcuno che dalle falesie pesca. C'è solo una piccola altezza di 40 metri, 50 metri. Eppure pescano, guardate. In camper si hanno sempre problemi di energia e noi arrivati a Capo de Sao Vincente che facciamo? Abbiamo parcheggiato Carletto e abbiamo messo i nostri pannelli solari fuori. Così nel frattempo mentre noi visitiamo il faro ci carica la batteria esterna che ci serve principalmente computer, tutte le attrezzature nostre, macchina fotografica, telefoni eccetera eccetera tutto quello che ci serve per lavorare allora questo è la ciclabile atlantica questo è il chilometro zero purtroppo il faro è chiuso il faro del cabo de Sao Vicente è serrato non ci fanno entrare a visitarlo, eh, non sappiamo perché. Avevamo ma... letto che era chiuso temporaneamente su internet, però non c'è scritto il motivo. Vabbè, pazienza. Ci... Sul lato nord del faro di Sao Vincente, infatti, il mare è anche un pochettino più tranquillo. A largo continua ad esserci raffiche di vento abbastanza violente, dolde, vele formate. Qua tutta questa zona lungo costa è molto più ridossata, essendoci un vento da nord-est. In questo momento qua tutta questa parte del faro è ridossata. Un po' strana questa situazione perché solitamente qui abbiamo quasi sempre venti che tirano da nord-nord-ovest. A questo punto il nostro viaggio, ormai sono quasi due mesi che siamo in viaggio, e siamo sempre andati verso sud, a questo punto basta, cioè non si può andare più a sud. Più di così non si può. Più di così.
Visto che il faro è chiuso ci godiamo lo spettacolo da qui, poco distante, ma siamo di fronte al faro e al capo. Andiamo in un ristorante che ci ha consigliato l'amico Luca di Lagos. Cubetti che si è già accomodata. Sono settimane che aspettavo di gustare una cataplana portoghese. Questa mi sembra al bacalao, questa mi sembra deliziosa. Adesso ve lo dico. Eh. Spettacolare. Aiuto. Anzi, come si dice qua in Portogallo, spettacolare. Non siamo pieni di più. Di più. <ride> Abbiamo la nostra doggy bag. Stasera brodino. Mangiato in modo spettacolare, davvero. Buono, buono, buono. È che non ce la facevamo più, era talmente abbondante. Era un due porzioni, ma che se ne mangiavano tranquillamente in quattro. Sì, sì, ci si mangiava in quattro, tranquilli. Abbiamo fatto solo 3-4 km dal ristorante, siamo sempre a Sagres e ce ne andiamo a dormire. Buonanotte! Buon pomeriggio! Vieni la nonna con me? Vengo la nonna con te! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Siamo a questo caldo sole, e abbiamo dormito qui a Sagres, là dietro. Carletta là dietro. In, questo, in questa piazzola proprio adiacente al paese, di fronte al mare. Guardate il mare, adesso è un po' contro sole. Tutta la notte abbiamo sentito le onde che sbattevano. Qui sono quasi tutti surfisti. C'è un sacco di negozi sportivi che noleggiano surf, vendono attrezzature da surf. Approfittano di queste onde oceaniche. I giovani, io ormai non ce la farei più, ormai le tavole vanno a fondo soltanto se ci salgo sopra io. Bluff. Basta guardarle. Quindi, basta guardarle. <ride> Ci sono tanti altri camper, non come ieri nella piazza della Fortaleza, che comunque è a 500 metri da qua, ecco, non è che sia così distante. Ci siamo sistemati qua proprio perché sono tre giorni ormai che siamo in libera, e in questo periodo stiamo anche un po' lavorando, quindi stiamo editando i video, stiamo lavorando mail, per preparare, mail per preparare la prossima stagione estiva che partirà con il primo d'aprile del 2024 quindi ci siamo sistemati in questa posizione proprio faccia al sole all'alba quindi rivolti a est perché così abbiamo potuto caricare le batterie con i nostri pannelli che sono posti qui davanti al tergicristal adesso ci muoviamo non facciamo tantissima strada restiamo qua in zona vediamo se stasera avremo bisogno di un campeggio per stiamo anche finendo l'acqua, abbiamo bisogno anche di, di scaricare sia le grigie che le nere e di caricare un po' d'acqua, diciamo che 3-4 giorni di autonomia le abbiamo, poi da qualche parte dobbiamo fermarci.
questa notte noi abbiamo dormito lì, praticamente in questa posizione. Una cicogna che ci siamo avvicinati noi si è allontanata lei, ovviamente. Beh, stiamo facendo una strada un po' alternativa, sterrata, in mezzo alle campagne, che da Cabo Sao Vincente sale verso nord. La Playa de Cordojana dal Mirador de Cordojana. Abbiamo preso una piccola deviazione sullo sterrato da Sagres che sale verso nord perché ora la nostra risalita prosegue verso nord lungo la costa atlantica e stiamo cercando di fermarci in tutti questi posticini sopra le falesie dove sotto di noi abbiamo anche delle spiagge molto belle come questa e quello cosa fa? suona la chitarra sopra la falesia ora ha appena smesso si è messa da parte ma guardate dove si trova Parole. Qui sembra di essere tanto piccoli 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 rispetto all'immensità della natura che ci circonda. Queste falese molto molto alte, commovente talmente bello. Non ho parole. Siamo in un posto da mal di testa da quanto è bello. Ma sei l'ironic, dove è arrivato? Ma avete visto che posto? Dal camper alla scogliera alla spiaggia posto magico questo portogallo ci sta piacendo da molti vabbè oggi avanzi la cataplana di baccalao di ieri a pranzo tortiglia di patate e cipolle e una vista meravigliosa sull'oceano non ci è proprio piaciuta questa cataplana, vero Mau? Per niente. Piattaccio. Ce n'è più. <ride> rifa, rifa. Rifa. Buongiorno. Rifatiamo. Non è azzecca una. <ride> Yeah. <laughs>